各位棋友，大家好！今天开始，我们将会给大家分享一些自战解说的视频，为接下来的直播提前热身，以争取将来有更好的状态啊，呈现给大家。那么黑方此时走炮二平四，我们没有见过，所以简单看一下战绩，因为之前就吃过亏，感觉对方的处理好像啊比较业余。我们也跟着随手去处理，到中局啊，被人家杀的人仰马翻。现在黑方走七卒缓开车，应该说是正义，因为车八进四，我们可以炮八平九，他躲不开。我们车八进六，车八平七，他马的压力很大。车八进六，我们就可以走马七进六，这个棋他也要遭受反击，所以我们当时走车八进四，准备兵三进一。活通三路马，所以黑方如果僵持不动，我们就对完三兵活三路马以后，再炮八进四封车，他炮四进五这种骚扰的手段呢、啊，也将不复存在。所以黑方当时也应该看得比较清楚，直接选择了对窝车。那对窝车的话，这个棋形势呢也比较差。首先。他亏了一个蜗居的步数，第二就是亏这个中卒。那现在红方就是怎么封居的问题。炮八进四是第一杆，但是黑方有炮四进一，所以我们走的是炮八进六。那以下黑方肯定只能是马八进七了，否则也没有棋。那么黑方走马八进七是必然，我们应该走什么呢？应该是炮五退一，可能大家由于炮五退二，但是炮五退二局面就比较呆板，他就没有现在这种兵五进一的手段。那现在红方肯定呢是走兵五进一，那黑方这里如果炮五进二打，我们兵五进一，他在炮四平五打死中兵，那我们就有马七进六，马六进七。马七进九，去铺卧槽手段，可能黑方直接就要被将死，所以他实战选择了出将。确实，他也知道换炮打死中兵不好，但是你不换，我主动换掉，把马逼回去，那显然红方这个局啊，中兵力量太大，肯定也是大忧。那以下黑方充足，就是怕我们走马五进六，那我们肯定是不会主动拱。等着黑方滚过来，这样我们可以顺势啊跳个象尖马，他还得防一下。那么走到这里，我们就要简单规划一下自己呢有空间优势了。那怎么去拓展这个优势？我们得构思一下。那么最终我选择的是马七进五，一是控制他马七进六，第二准备掩护兵五平六，兵六进一冲下去。那黑方选择了飞象，啊，提前给象生根，这个时候呢，他就可以调整一下他的炮位，当然也没有什么调整的一个机会，也就是一个炮四退一了。那黑方肯定要走炮四退一了，否则他没有棋了，红方兵四进一就吃下去了。那么实战红方应该说也感觉到了这个棋啊，压力比较大了，啊，就我们俗话说的就不知道走什么了。那最终还是走了炮四退一啊。那我们在这里呢，就选择了兵六进一，继续冲下去。啊，一是不给他四五进四这样的一些机会，第二，控制盘头马的位置，这样配合自己的盘头马，就把黑方两个马呢。都给制住了，所以在这里啊，我们不要着急随手走兵六平七这样的棋，被黑方的马冲出来，那我们的优势大打折扣。此时给车生一个根，就是为了走这个炮八退一，来串打他的马下。那黑方也没有什么好的处理手段，所以实战呢、啊，他走了炮四平三，那我们也不会走兵六平七啊。说他防不防都一样，我们都是走炮八退一，车后面有根
他的马象呢，就是没有办法呢处理完。那黑方走的是出将，其目的呢，打象的时候不带将，他不至于啊丢车，啊，所以呢，他先出将。那红方吃回来以后，黑方在这里啊，也是确实很难下了这个棋，过河兵太大了。他跳出来准备动象来攻击呢，这个过河兵，这样他马七进五啊，就有机会盘出来了，不至于啊被红方控死。所以在这里呢，我走的是炮五退二，这样你落象，我就马八进七，跳象尖刚好掩护兵。那么实战黑方选择了吃这个边兵，这里大家可以思考一下，有没有什么手段？我想前几年比较关注象棋、看象甲的棋友，肯定能看到我们实战这部马八进九，啊，有很多位棋手呢走出了这样的一些妙局。当然跟本局局面不太一样，但是思路是一样的，从边线呢直接吃出去。那黑方怕我们跳马九进八，所以选择把象弃了，然后呢选择对马，因为这个棋它确实啊也没有手段了。我们这个过河兵呐、啊，还有这个马炮的位置啊，太高了，把它给压制住了。那么交换马以后，就正式进入了这盘棋的一个残局定型。我们说一句定型啊，就是马炮兵对马炮啊缺两个象这样的一个情况。那关于残局的知识，我们今天就先不去讲，先简要的跟大家汇报一下我们接下来的更新计划。确实，残局的知识跟布局它还不太一样。布局实在不行，我们都可以去吃苦耐劳。他怎么走，我就怎么走，强行背诵棋谱，也是能有点效果的。但残局的招法太离散了，根本没有背谱的机会。我们只能通过总结一些常见的残局规律，比如说单马擒单式、炮高兵式、势象拳。居马兵破居势象拳，等这些常见的定式残局，或者我们专业说叫实用残局吧，都是要去归纳出它的一些思路，然后我们在实战当中就按照这个方向，啊，你按照这个大体的方向去运子腾挪，那肯定的是水到渠成，逐步的可以攻破对方的防线，反之。就是我们一些定式残局，该怎么调形才能守合？比如说马双向对单车，就等马回到啊中向的位置，向在边线高位连环，就能够求六盘合击。所以要想学好残局方面的知识，应该说还是得通过一些专栏去系统的归纳，就像这次实战宝典的课程一样。有条件的棋友可以去今日头条、象棋教室头条号上看一下。虽然也有啊布局的课程啊，跟以前也讲过一些，但是呢，这次应该是不太一样的了。我们就是以实战为基础，给大家讲更多的一些思路，而不是啊追求招法上面的穷举法，以求达到授人以鱼。不如授人以渔的效果，避免大家总是在布局的时候陷入一个误区，除了背谱还是背谱，好像就没有什么办法了。只要对方不按谱招行棋，当场就束手无策。但棋谱是无穷无尽的，是不可能把它全部背完的。关键是今天背了，明天就忘了，这是一种常态。所以我们给大家讲解思路。让我们临场能够凭思考判断去行棋，这才是我认为最符合大家提高水平的方法。这道实战宝典的课程，我们大概将会讲将近两百节课这样。要是去到专门的授课平台，定价肯定得上百啊。但是我们现在自己分享给大家，就只需要二十八块钱。至于后面会不会调价，等课程完结以后，我们再统一规划。目前我们每天就是录制几节实战宝典的课程，在争取多录制一些自战解说的视频，为直播热身
，也是给大家增添一些日常的乐趣。也希望有条件的棋友可以去支持一下我们《实战宝典》，因为到时我们直播就用里面的知识来冲业绩。提前看完的话，将来再结合我们直播的效果肯定会更好，有一些承前启后的作用。确实，录制这种系统的课程是需要投入啊大量的时间精力。目前李听同学也是普通人，还是要追求生活，所以希望大家可以支持一下。将来我们就做残局专栏、终局专栏等更多切实能够帮助大家提高的课程。坦率的讲，确实也需要大家的支持。才能去创作出更多的专栏课程给大家。我们也确实需要通过专栏的学习，才能够有明显的提高。要不然，日复一日分享一些离散的内容，目标就只是啊拿到一些更多的流量分成。然后大家每天这样去看，肯定呢、啊、就是提高效果有限，因为这种视频呢，它就。不是有什么教学的成分了，所以有条件的棋友呢，请到头条支持一下我们，相信你付出的二十八块钱，肯定是物超所值。再次的感谢大家的支持。那我们最后呢，来看一下这个实战，这边不能走兵，走兵的话，他有马四进三这样踩双的棋，所以必须呢把士拱掉，拱掉以后呢，再跳马进去，然后呢。他肯定是还要保，不保的话被吃掉。八卦马控制老将，这个兵呢、啊、随便拱呢都杀棋。当然他把士收回去，我们再跳一步马六进八，下一步兵七平六是杀棋，说他的士呢还得再去逃跑。那么实战走的是士五进六，我们平兵将一下，再退马回来踩士，这个士呢他也保不住了。所以实战黑方在这里呢，索性跳马踩炮。那我临场经过分析啊，马兵已经够杀了，所以选择了气炮。然后呢，马一将